എല്ലാവർക്കും ടെക്വീൻ ദോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രേസർ എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാഫിക് സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് സയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാഫിക് സയൻസ് ആണുള്ളത് റെഗുലേറ്ററി സയൻസ് വാർണിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്ററി സയൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഗുലേറ്ററി സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് വാർണിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്ററി സയൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി സയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട സയൻസിനാണ് റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റോഡ് യൂസേഴ്സിന് സെർട്ടൈൻ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസോ പ്രൊഹിബിഷൻസോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീഗൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം മാൻഡേറ്ററി നിർബന്ധമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട നിയമ സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് വേ സയൻസ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് നോ പാർക്കിംഗ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സയൻസ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസ് സയൻ കമ്പൽസറി ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അതർ സയൻസ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തിനുള്ള സയൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് വേ സയൻസ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെഹിക്കിളിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓൺ എ റോഡ് വേ റോഡിൽ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഒക്ടഗണൽ ഇൻ ഷേപ്പാണ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒക്ടഗണൽ ഷേപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കാറ് ഒക്ടഗണൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറാണ് റെഡ് കളറിൽ വിത്ത് എ വൈറ്റ് ബോർഡർ റെഡ് കളറിൽ വൈറ്റ് ബോർഡറിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഇംഗ്ലീ അത് വേഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള വേഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർപ്പസിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ് വേ സൈൻ എന്നാണ് ഗിവ് വേ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാഫിക്ക് റോഡിലുള്ള ട്രാഫിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന വേയിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് വേയിൽ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈൻ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ദി വെഹിക്കിൾ വെഹിക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗിവ് വേ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് വിത്ത് ദി അപ്പെക്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഗിവ് വേ സൈൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് വൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ വിത്ത് എ റെഡ് ബോർഡർ അതിനുള്ളിൽ ഗിവ് വേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റും കളർ ആയിരിക്കും വിത്ത് എ റെഡ് ബോർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് വേ സൈനും ഗിവ് വേ സൈനും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് എന്തിനാണ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർട്ടൈൻ ട്രാഫിക് മൂവ്മെൻസ് ചില ട്രാഫിക് മൂവ്മെൻസ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് അത് യൂസ് ഓഫ് ഹോൺസ് ഹോൺസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൈൻ ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ക്ലാസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് കയറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് വെഹിക്കിൾ ഇതുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സയൻസാണ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ വിത്ത് എ റെഡ് ബോർഡർ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ വിത്ത് എ റെഡ് ബോർഡറിലാണ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് ഉണ്ടാകുക ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് നോക്കാം സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് നേരെ പോകാൻ പാടില്ല നോ എൻട്രി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വൺ വേ വൺ വേ ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പറ്റില്ല ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും വെഹിക്കിൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓവർ ടേക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഈ ഏരിയയിലും ഓവർ ടേക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങന
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ പാർക്കി സൈൻ എന്തിനാണ് നോ പാർക്കി സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് പാർക്കി വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആ പ്ലേസിൽ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നോ പാർക്കി സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കുലർ ഈ ഷേപ്പാണ് പിന്നെ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു റെഡ് ബോർഡർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഒബ്ലിക് ആയിട്ട് റെഡ് ബാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ നോ പാർക്കി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് അത് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബോർഡർ ആണ് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒബ്ലിക് റെഡ് ബാർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ അതിനാണ് നോ പാർക്കി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാത് പാർക്കിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നോ പാർക്കി സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈന് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സ്റ്റാൻഡിങ് സൈന് അവിടെ വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന സൈനാണ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പാണ് മറ്റേ പാ നോ പാർക്കിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബാർസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് റെഡ് ബാർസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ സീച്ച് അതായിരിക്കും അതിനാണ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സ്റ്റാൻഡി സൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അതിനാണ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സയൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്തിനാണ് സെർട്ടൻ ക്ലാസ് എല്ലാ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ക്ലാസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്താ പറയുക റെസ്ട്രൈൻ എന്താ പറയുക സ്പീഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ഏരിയയിൽ ഇത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലെ പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലെ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോ അതായത് മറ്റേ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺ ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേഗമൊക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് വേണ്ടി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സയൻസ് സർക്കുലർ ആൻഡ് ഷേപ്പാണ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് റെഡ് ബോർഡർ ബ്ലാക്ക് ന്യൂമറൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് റെഡ് ബോർഡർ ആണ് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ന്യൂമറൽസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓൾ സെർട്ടൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാ ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈന സയൻസ് ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ആക്സ് ലോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് റെഡ് ബോർഡർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ന്യൂമറൽസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിൽ ലോഡിനെ കാണിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വിത്തിനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വിത്ത് ലിമിറ്റും ആക്സിയൽ ലോഡ് ലിമിറ്റ് ഇത്ര ലോഡ് ഇതിൽ ഇത് കൂടെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം ലോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻസ് സയൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പായിരിക്കും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്നിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഡയഗണൽ ബ്ലാക്ക് ബാൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബ്രോഡ് ഡയഗണലി ഡയഗണലി ഫോർട്ടി
ഇനി കമ്പൽസറി ഹെഡ് ഓർ ടേൺ റൈറ്റ് കമ്പൽസറി ഒന്നിലെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ റൈറ്റ് പോകാം വേറെ ഡയറക്ഷനിലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കമ്പൽസറി ടേൺ റൈറ്റ് ഹെഡ് ടേൺ റൈറ്റ് ഹെഡ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണം ആ ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോകണം അതിന് ഇന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആരോസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റെഗുലേറ്ററി ആരോസിന് സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്പ് അതിൽ റെഗുലേറ്ററി സയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് സയൻസ് ഗിവ് വേ സൈന് പ്രൊഹിബിറ്ററി സയൻസ് നോ പാർക്കിംഗ് സയൻസ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സയൻസ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ കൺട്രോൾ സയൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻസ് സയൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ കമ്പൽസറി ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് അതർ സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് റെഗുലേറ്ററി സയൻസും അല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി സയൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വാണിങ് സയൻസും ഇൻഫർമേറ്ററി സയൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് 